നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ദിവസം കോവിഡ് ബാധ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എൺപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ സമ്പർക്കം വഴി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഒരാരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും കോവിഡ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കൊല്ലത്ത് കോവിഡ് ബാധ പാലക്കാട് ഇരുപത്തിമൂന്നും പത്തനംതിട്ട പതിനേഴും കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ടും കോട്ടയത്ത് പതിനൊന്ന് പേർക്കും കോവിഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏഴ് പേർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആറ് പേർക്കും സ്ഥിരീകരിച്ചു മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം വയനാട് ജില്ലകളിൽ അഞ്ച് വീതം കോവിഡ് രോഗികൾ കണ്ണൂരും ആലപ്പുഴയിലും നാല് പേർക്ക് വീതം കോവിഡ് കേസുകളുണ്ട് എറണാകുളത്ത് മൂന്നും ഇടുക്കിയിൽ ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും സാമൂഹിക അകലം നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കടകളിൽ സാമൂഹിക അകലമില്ല മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്ത കടകൾക്ക് പിന്നെ തുറക്കാനാകില്ല നിബന്ധന പാലിക്കാത്ത കടകൾ അടപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാമർശം ലയച്ചുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കുന്നു അധപതിച്ച കോൺഗ്രസ് എന്ത് പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മമാണ് കാട്ടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക മനോനിലയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് മുല്ലപ്പള്ളിയുടേത് അധപ്പതിച്ച മനസ്സ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാകരുതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി തെളിയിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേരളത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് രാഷ്ട്രീയ തിമിരമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ച മനസ്സിന്റെ ജൽപ്പനമാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മഹാദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരുമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേരളത്തിനാകെ അപമാനകരമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരാണ് പ്രതിപക്ഷം കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജനജീവൻ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷം ആരുടെ താൽപര്യത്തിനാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാടിനെതിരാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ഈ നാടിനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ സമരത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കി ക്യാമറ ഫ്രെയിമിൽ എത്താനുള്ള തിരക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണമായിരുന്നോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്നും വിമർശനം ലിനിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാതിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ലിനിയുടെ ജീവത്യാഗം കണ്ണീരോടെയാണ് നാട് കണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് കൂടെ നിന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് വേട്ടയാടലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി നിപയെ ചേർക്കാൻ മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലിനിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ല എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വവും നൽകും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയില്ല മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്തതാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി നിപയെ നേരിട്ടതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി മറ്റൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത് ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ മോശം അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സി പി എം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നടക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങളാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയെ തിരുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്നും കോടിയേരി ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിനെതിരെ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പരാമർശത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശത്തിൽ യു ഡി എഫിലും
പുറത്തായത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢ ലക്ഷ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി എ കെ ആന്റണി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഇതേ മനോഭാവമാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ വൈകൃതം കേരളത്തിന് അപമാനകരമാണെന്നും എ വിജയരാഘവൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത വാക്കുകളാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവനകളിൽ നേതാക്കൾ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും കാനം മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പള്ളിയെ തിരുത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇതിലും മാന്യമായ പ്രസ്താവന പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയാൽ ആരും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും കടകംപള്ളി ഗവൺമെന്റ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അടിക്കാൻ വടി കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിവെന്ന് ബി ജെ പി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരായ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവനയെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് നിപ്പ ബാധിച്ച് ലിനി മരിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും വടകര എം പി ആയിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളി തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെയുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നും ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് പുത്തൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ആ സമയം കൂടെ നിന്നുവെന്നും സജീഷ് മക്കൾക്ക് അമ്മയെപ്പോലെയാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവർ ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തിയിരുന്നുവെന്നും സജീഷ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷിന് മറുപടിയുമായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സജീഷ് മനസാക്ഷി മറച്ചുവെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ സി പി എം സൈബർ സഖാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് തെറി പറയുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് രാജകുമാരി റാണി എന്നീ വാക്കുകൾ അസഭ്യമല്ല അവിസാരിക പദം പ്രയോഗിച്ചത് വി എസ് ആണ് കുലംകുത്തി നികൃഷ്ട ജീവി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പിണറായിയും ഉപയോഗിച്ചു ലിനിയുടെ മരണശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് താനാണെന്നും ടി സിദ്ദിഖ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി കോൺഗ്രസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുനീർ എരവത്ത് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയായി സജീഷ് മാറിയെന്ന പരാമർശം സജീഷിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും മുനീർ എരവത്ത് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം സജീഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂത്താളി പി എച്ച് സിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ അറിവോടെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ലോകം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളിയും കോൺഗ്രസും അവരെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും റഹീം കണ്ണൂരിലെ എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ കോവിഡ് മരണത്തിൽ പരാതിയുമായി കുടുംബം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്ന സഹോദരൻ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ഐസിയുവിൽ നിന്ന് സുനിലിന്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശം കണ്ണൂരിലെ സുനിലിന്റെ മരണത്തിൽ എന്താണുണ്ടായതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന സുനിലിന്റെ പ്രതികരണം കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളതിനാൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് കരുതുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗയുടെ മാഹാത്മ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിത്യവുമുള്ള യോഗാഭ്യാസം നല്ലതാണ് മാനസിക സംഘർഷമുള്ളവർക്ക് യോഗ നല്ലതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി ജോസ് കെ മാണി പഴയ കരാർ മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത് അനീതിയാണ് കരാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല കെ മാണിയുടെ കരാർ നടപ്പാക്കണമെന്നും ജോസ് കെ മാണി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണിക്ക് അന്ത്യശാസനം നൽകിയത് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബാനാൻ എട്ട് മാസം ജോസ് വിഭാഗത്തിനും ആറുമാസം പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനുമായിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് ധാരണയുണ്ടാക്കിയതെന്നും ബെന്നി ബാനാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തിൽ യു ഡി എഫ് എടുത്തത് ന്യായയുക്തമായ തീരുമാനമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് തന്റെ ഭാഗം ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു യു ഡി എഫ് തീരുമാനം അനുസരിക്കാൻ കക്ഷികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് കരാർ ലംഘനം ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിരം നയമാണെന്നും ജോസഫ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ തള്ളി യൂത്ത് ലീഗ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം വേണ്ടെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിനായി ആശയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നാണ് ലീഗിന്റെ
കള്ള് ഷാപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും ഞായർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവു എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യപ്രതി വിഷ്ണു പ്രസാദിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി തട്ടിയെടുത്ത പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇയാൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറെ രണ്ടാം കേസിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുള്ള ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും കമ്മീഷണർ ഗൽവാൻ മേഖലയിലെ ചൈനീസ് അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യ ഗൽവാൻ രാജ്യം വർഷങ്ങളായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇതുവരെയും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തന്നെ ചൈനീസ് സേന കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യം സൈന്യത്തിനൊപ്പമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തത വരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതിർത്തി ലംഘിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം ചെറുത്തതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമം സേന പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയില്ലെങ്കിൽ ജവാന്മാർ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെ വെച്ചാണ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് രാഹുലിന് അമിത്ഷായുടെ മറുപടി തരം താണ രാഷ്ട്രീയ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ വ്യോമസേന സജ്ജമെന്ന് മേധാവി ജവാന്മാരുടെ ജീവത്യാഗം വെറുതെയാകില്ലെന്നും വ്യോമസേന മേധാവി ആർ കെ എസ് ബദൌരിയ ഗാൽവൻ താഴ്വര ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പ്രദേശം വർഷങ്ങളായി ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനാൽ ഗാൽവൻ തർക്കപ്രദേശം പോലുമല്ലെന്നും ചൈന നേരത്തെ തന്നെ അവകാശവാദത്തെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരായ വികാരം ശക്തമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവേ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത് ശതമാനം പേരും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും ചൈനയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി ചൈനയാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കൂടുതൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടക്കമായത് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ബീഹാറിലെ ഗായ്ഗറിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാ യോജന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി സ്വന്തം നാട്ടിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കും തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം രാജ്യമാകെയുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചർച്ച നടത്തി ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്ന ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവനോപാധി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം കുതിച്ചുയർന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസവും രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അൻപത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തെട്ട് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പെട്രോളിന് കൂട്ടിയത് ഏഴ് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസ ഡീസലിന് ഏഴ് രൂപ എൺപത്തിയാറ് പൈസയാണ് കൂടിയത് ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില എഴുപത്തൊൻപത് രൂപ ഒൻപത് പൈസയായി ഡീസലിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ അൻപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്നത്തെ വില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഇക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഇന്ന് രണ്ട് തവണ വില കൂടി രാവിലെ ഇരുപത് രൂപയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പതിനഞ്ച് രൂപയുമാണ് കൂടിയത് ഇതോടെ ഗ്രാമിന് നിരക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി പവന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു പവന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാമൂഹിക അകലം കർശനമായി പാലിക്കണം പോലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കാണിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ്
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ സമരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആളെത്തുന്നത് രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുണ്ടാക്കും സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലെന്നും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കോടതി നേരിട്ടുള്ള സിറ്റിംഗും കെയറിംഗും നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ റെഗുലർ സിറ്റിംഗും ഫയലിംഗും ഒഴിവാക്കണം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ പോലീസുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് അടക്കമുള്ളവർ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലാണിപ്പോൾ മാസ്കിനെതിരായ പ്രചാരണത്തിൽ വനിതാ ലീഗിനെതിരെ കേസ് പയ്യോളിയിൽ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് മാസ്കിന്റെ പാർശ്വഫലമെന്ന പേരിൽ തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിൽ നോട്ടീസ് അടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തതിനാലാണ് നടപടി നോട്ടീസിൽ മാസ്ക് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളുണ്ട് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പുകളും പകർച്ചവ്യാധി ഓർഡിനൻസും പ്രകാരമാണ് കേസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സാനിറ്റൈസറുകൾ വ്യാപകമായി വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന്റേതാണ് കണ്ടെത്തൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സാനിറ്റൈസറുകൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് ചുമതല നൽകി ജില്ലാ കോവിഡ് സർവൈലൻസ് ടീമിലാണ് ഡോക്ടർ എൽ ആർ ചിത്രയെ നിയമിച്ചത് ഡോക്ടറെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് വിവാദമായത് കോവിഡ് ബാധിതർ നാല് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്കുകൂടി രോഗബാധ കണ്ടെത്തി ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ആകെ കോവിഡ് മരണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്കിലും വർദ്ധന ഇതുവരെ അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം പേർ രോഗമുക്തരായി ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി ആകെ രോഗബാധിതർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് മുംബൈ നഗരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അരലക്ഷം കടന്ന് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ പുതുതായി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പേർക്ക് രോഗം ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം രോഗബാധിതർ ഇതാദ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ മരിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിന് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നടത്തി ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നടത്തിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പനിയും ശ്വാസതടസ്സവും കുറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതുവരെ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് രോഗബാധിതരിൽ അധികവും ആർ എം എൽ എയിംസ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ടെസ്റ്റുകളിലെ പോസിറ്റീവ് നിരക്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ പിന്തള്ളി ഡൽഹി മുന്നിൽ നൂറ് പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കോവിഡ് മരണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പുതിയ രോഗികൾ ചെന്നൈക്ക് പുറത്തുള്ള ജില്ലകളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ കൂടുന്നു മധുരയിൽ ഇന്ന് മാത്രം തൊണ്ണൂറ് രോഗികൾ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഫീസ് കുറച്ച് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി പരിശോധനാ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചു നേരത്തെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്നു തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ മരണത്തിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ആശുപത്രി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടേതാണ് വിശദീകരണം അവസാന നിമിഷം
ഇത് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വൈറൽ നിമോണ നിമോണിയ ബാധിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാവിധ കൃത്യമായ പരിചരണവും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നൽകി നിമോണിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വ്യതിയാനം മൂലം നോൺ ഇവേസീവ് വെന്റിലേറ്റർ ആക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സ്രവ പരിശോധനയുടെ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വന്നതോടെ ഐ സി എം ആറും സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ബോർഡും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചതിനാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിലനിർത്തി പിന്നെ മാത്രവുമല്ല മികച്ച മരുന്നുകൾ ഇതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി വരുത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ അത് ഫലം കണ്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു ഇതിന് ഇതിനെ മറിച്ചുള്ള ആരോപണം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു കുടുംബം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടവന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ആണ് ഈ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘമാണ് ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കുക ലോകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി എട്ടര ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം പിന്നിട്ടു വൈറസ് കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പടരുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു രോഗബാധ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു മരണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒൻപതര ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗമുക്തി അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് ഭീതി മാധ്യമങ്ങൾ ഊതിപ്പേരിപ്പിച്ചതാണെന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ പരാമർശത്തിന് വിമർശനം അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ രോഗവ്യാപനം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ തീവ്രത പിന്നിടും മുൻപാണ് പെൻസിന്റെ പരാമർശമെന്നും വിമർശനം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഗുൽസയിലെ റാലിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് ഒക്ലഹോമ കോടതി റാലി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി കോടതി തീർപ്പാക്കി മാർച്ചിന് ശേഷമുള്ള ട്രംപിന്റെ ആദ്യ റാലി ഇന്ന് നടക്കും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചെന്ന് സംഘാടകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്കയിൽ ഊർജിത ശ്രമം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ട്രംപിന്റെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് നടപടി വൈറ്റ് ഹൌസ് ഇതിനായി സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് തുടക്കമോടെ മാത്രമേ വാക്സിൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നവംബർ മൂന്നിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ രോഗികൾ പത്ത് ലക്ഷം കടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ബ്രസീൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ബ്രസീലിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം മരണം ആകെ മരണം അൻപതിനായിരത്തിലധികം യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ഇതിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ബ്രസീലിൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയിൻ ബോൾസനാരോ ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു ലോക്ഡൌണിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കാൾ ഭയാകനകമെന്ന നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഇതിനകം ഡോക്ടർമാരായ രണ്ടുപേരാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് രാജിവെച്ചത് മെക്സിക്കോയിലും രോഗബാധ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ പെറു ചിലി ഇക്വഡർ തുടങ്ങിയ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും രോഗബാധ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു രോഗബാധയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് റഷ്യ തുടരുന്നു രാജ്യത്താകെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഇതുവരെ മരിച്ചത് എണ്ണായിരത്തി രണ്ട് പേർ ശക്തമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ രാജ്യത്ത് തുടരും ഇറാൻ രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയിൽ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി മൂവായിരത്തോളം കേസുകൾ മുൻ ആഴ്ചയേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനം അധികമാണിതെന്നും കണക്കുകൾ ബ്രിട്ടനിൽ
ടൂറിൻ നഗരങ്ങളിലെ ഓടകളിലെ വെള്ളത്തിലാണ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനുവരി പകുതിയിൽ ശേഖരിച്ച മലിനജലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് സ്പെയിനും സ്പെയിനിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം മുൻപ് ശേഖരിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇറാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആണവ നിരീക്ഷണ ഏജൻസി ആണവ പ്രവൃത്തി നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ചൈന സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നുവെന്ന പരോക്ഷ ആരോപണവുമായി ഓസ്ട്രേലിയ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമണം നേരിടുന്നു ചൈനയുടെ പേര് പറയാതെ ഒരു രാജ്യമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരോപണം ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ പലയിടത്തും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാകും ഗ്രഹണത്തിന്റെ തോത് കേരളത്തിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ രാവിലെ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിനാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മൂന്ന് മണിയോടെ ഗ്രഹണ സമയം പൂർത്തിയാകും മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകരിൽ ഒരാളായ തഹാവു റാണയെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയേക്കും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ജയിൽ മോചിതനായ റാണയെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനാണെന്ന് സൂചന കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി ഇടുക്കിയിൽ മരിച്ചു മുട്ടുകാട് കന്ദസ്വാമിയുടെ ഭാര്യ ഈശ്വരിയാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പൂട്ടിവെച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണെന്ന് മേയർ ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ ഭൂമി പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാണ് നീക്കമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ഭൂമി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ നാളെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പാലക്കാട് വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ കുറയുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് വയനാട് നടവയലിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി കാട്ടാനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വനം വകുപ്പും നാട്ടുകാർ കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പിൽ പോത്ത് വിരണ്ടോടി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പോത്തിലെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് മെരുക്കി എറണാകുളം അങ്കവാലിയിൽ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ കട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് കാമുകിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരം തേവൻപാറ സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീൻ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം